লিঙ্ক লিস্ট সেই দুর্বিষহ ডাটা স্ট্রাকচারের নাম যে ডাটা স্ট্রাকচার ইমপ্লিমেন্ট করা থেকে বোঝা অনেক কঠিন আগের ভিডিওতে আমরা লিঙ্ক লিস্টের ব্যাপারেই শিখেছিলাম এই ভিডিওতে আমরা লিঙ্ক লিস্ট কীভাবে ট্রাভার্স করতে হয় কীভাবে লিঙ্ক লিস্টের ভেতরে ইনসারশন প্রসেস চালাইতে হয় সে ব্যাপারে জানব যদিও এখানে পুরোপুরি ইনসারশন জানব না তাও একটু হলেও জানব সো শুরু করা যাক আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান কি অবস্থা সবার আশা করি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন সুন্দর আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল যেখানে আমি নিজে শিখি এবং আপনাদেরকে শেখাই আজকে প্রচণ্ড গরম তাই প্যানের আওয়াজটা যদি ব্যাকগ্রাউন্ডে আসে আমার চোখে দেখবেন অ্যান্ড আমরা আজকে শিখব লিঙ্ক লিস্টের আর একটু অ্যাডভান্স ব্যবহার সো শুরু করা যাক সো আগের ভিডিওতে আমরা একটা লিঙ্ক লিস্টকে তৈরি করেছিলাম সেটার ভেতরে আমরা হেড ভ্যালু তৈরি করেছিলাম কিছু নোট দিয়েছিলাম এবং সেই নোটের ভেতর দিয়ে কিভাবে আমরা ডাটাগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারি সে ব্যাপারে আমরা শিখেছিলাম এই ভিডিওতে আমরা শিখব আসলে কিভাবে আমরা একটা একটা করে ডাটা কল না করে পুরো একটা ফাংশন কলের মাধ্যমে আমরা পুরো লিস্টটাকে প্রিন্ট করে দেখতে পারি সো আমি সবার প্রথমেই শুরু করে দেব এখানে যাব অ্যান্ড আপনাদেরকে কনসেপ্টটা বোঝানোর জন্য আমি জাস্ট আমার নোট প্যাডটাকে ওপেন করে নেব এবং সেখানে আপনাদেরকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করব যে আমি আসলে কিভাবে প্রত্যেকটা ভ্যালুকে প্রিন্ট করব। আগের ভিডিওতে এখানে আমরা যেভাবে দেখতে পারতেছি আমরা এই লিঙ্ক লিস্টটাকে তৈরি করেছিলাম এই লিঙ্ক লিস্টের ভেতরে প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে বলা হয় একটা নোট এবং সবার প্রথম এলিমেন্টকে বলা হয় হেড ভ্যালু এবং লাস্টের এলিমেন্টের নেক্সট ভ্যালু সব সময় নাল হবে এখানে টু এর নেক্সট ভ্যালু হচ্ছে থ্রি থ্রি এর নেক্সট ভ্যালু হচ্ছে ফোর ফোর এর নেক্সট ভ্যালু হচ্ছে ফাইভ এটা ছিল আগের ভিডিওর একটা ওভারভিউ এটাকেই আমরা আসলে এখানে ইমপ্লিমেন্ট করে দেখেছিলাম সো আমাদেরকে এখন একটা কাজ করতে হবে যে আমরা আসলে প্রত্যেকটা ভ্যালুকে প্রিন্ট করে দেখতে চাই এটা হবে এটা হচ্ছে আমাদের হেড ভ্যালুর ডাটা ভ্যালুটা সো এটাকে আমরা প্রিন্ট করব প্রিন্ট করার পর আমাদেরকে পরের এলিমেন্টে শিফট করে যেতে হবে সো পরের এলিমেন্টটাতে শিফট করার সময় আমাদেরকে এটা হচ্ছে পরের এলিমেন্টের ডাটা ভ্যালু তো আমাদের কি করতে হবে প্রথমে হেড ভ্যালু ডাটা ভ্যালুটা প্রিন্ট করতে হবে দেন আমাদের যে নোটটা আছে সেটাকে চেঞ্জ করে তার নেক্সট ভ্যালু করে দিতে হবে এবং নেক্সট ভ্যালু ডাটা ভ্যালুটাকে প্রিন্ট করতে হবে দেন এই প্রসেসটা একটা লুপ আকারে চলতে থাকবে সো এটাই হচ্ছে আসলে পাইথন দিয়ে আপনাদের একটা লিঙ্ক লিস্টের ফুল লিস্টটাকে প্রিন্ট করার একটা ওভারভিউয়ের মতো আমি এখন ইমপ্লিমেন্টে যাব আশা করি তখন আপনাদের আরও বেশিভাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে আসলে এটাকে কিভাবে করতে হয় সবার প্রথমেই আমি আমার হেড ভ্যালু ক্লাস্টার ভেতরে একটা ফাংশন ডিফাইন করে দিব যেটার নাম আমি দিব প্রিন্ট লিস্ট এবং এই প্রিন্ট লিস্টের ভেতরে আমি সেলফ যে প্যারামিটারটা আছে সেটাকে পুশ করে দেব কারণ আমরা এই সেলফ প্যারামিটার পুশের মাধ্যমে আমরা সেলফের সাথে কানেক্টেড যত ভ্যারিয়েবল আছে সবগুলোকেই অ্যাক্সেস করতে পারি তো আমরা হেড ভ্যালুটাকে অ্যাক্সেস করার মাধ্যমে আমরা আসলে আমাদের পুরো লিঙ্ক লিস্টটাকে অ্যাক্সেস করতে পারতেছি কারণ আমাদের লিস্টটা সরাসরি হেড ভ্যালুর সাথে জড়িত সো আমরা প্রিন্ট লিস্টের ভেতরে একটা ভ্যারিয়েবল নিব যেটার নাম আমি দিব প্রিন্ট ভ্যালু এবং এই প্রিন্ট ভ্যালুর ভেতরে আমি স্টোর করব সেলফ ডট হেড ভ্যালুটাকে এর কারণ হচ্ছে এই যে আমরা একটা একটা করে এলিমেন্টকে যেহেতু অ্যাক্সেস করতে চাচ্ছি সেহেতু আমাদেরকে হেড ভ্যালুর প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে অ্যাক্সেস করতে হবে সো আমি যেভাবে আপনাদেরকে দেখাইছিলাম যে এখানে প্রত্যেকটা এলিমেন্টই এক একটা নোট এবং ফার্স্টের হেড ভ্যালুর সাথে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট কানেক্টেড অবস্থায় আছে সেহেতু আমাদেরকে হেড ভ্যালু অ্যাক্সেস করার মাধ্যমে আমরা বাকি পুরো লিস্টটার অ্যাক্সেস পেয়ে যাইতেছি সো এখন আমি তাই করতেছি যে আমরা হেড ভ্যালুর অ্যাক্সেসটা নিয়ে নিলাম এখন আমি একটা হোয়াইল লুপ চালাবো হোয়াইল লুপের ভেতরে আমি লিখব প্রিন্ট ভ্যালু একটু ভুল করছি প্রিন্ট ভ্যালু ইজ নট নন এটার কারণ হচ্ছে এই যে আমাদের লিঙ্ক লিস্টের হেড ভ্যালু কখনো কখনো নান হইতে পারে এবং যখন আমরা ফিফথ নাম্বার এলিমেন্টে পৌঁছায় যাব তখন আমরা আমাদের এই ভ্যালুটার নেক্সট ভ্যালুটা নাল হয়ে যাবে তো আমরা কি করতেছি এখানে প্রিন্ট ভ্যালুর ভেতরে হেড ভ্যালুটা নিতেছি এবং চেক করতেছি যে এটা নান কি না যদি নান হয় আমাদের লুপটা চলবে না তো ওয়াইল লুপের ভেতরে কন্ডিশনটা দেওয়া হয়ে গেছে এখন আমরা যদি আরেকবার আমাদের লিস্টটাকে চেক করি তাহলে দেখব টু হচ্ছে আমাদের হেড ভ্যালুর ডাটা ভ্যালু থ্রি হচ্ছে আমাদের নেক্সট যে ভ্যালুটা আছে সেটার ডাটা ভ্যালু ফোর হচ্ছে থ্রি এর নেক্সট ভ্যালুর ডাটা ভ্যালু সো বারবার আমাদেরকে এই চেঞ্জিংটা প্রসেসটা চালাইতে থাকতে হবে তো এখন আমি সবার প্রথমে প্রিন্ট করব প্রিন্ট আমাদের যে প্রিন্ট ভ্যালু আছে 
সেটা ডাটা ভ্যালুটাকে সো ডাটা ভ্যালুটাকে প্রিন্ট করার ডান তাহলে কি করবে সে সবার প্রথমে হেড ভ্যালুতে যাবে আমি আরেকবার দেখাই হেড ভ্যালুতে যাবে হেড ভ্যালুতে যাওয়ার পর টুটাকে প্রিন্ট করে দিবে অ্যান্ড দেন সে রিপিটেড লিখালি টুটাকেই প্রিন্ট করবে এখন আমাদের চেঞ্জিংটা করতে হবে আমি চেঞ্জ করব কিভাবে নিউ যে প্রিন্ট ভ্যালুটা আছে সেটাকে আমি চেঞ্জ করে দিব আমাদের যে আগের প্রিন্ট ভ্যালু ছিল সেটার নেক্সট ভ্যালুতে এর মিনিং হচ্ছে এই যে আমি এখানে লিখব আমার যে নিউ প্রিন্ট ভ্যালু আছে সেটা হবে আমাদের যে আগের প্রিন্ট ভ্যালু ছিল সেটার নেক্সট ভ্যালুটা প্রিন্ট ভ্যালু ইজ ইকুয়ালস টু প্রিন্ট ভ্যালু ডট নেক্সট এর মানে হচ্ছে এই যে আমরা সবার প্রথমে টুটাকে প্রিন্ট করে দিলাম তারপর আমাদের প্রিন্ট ভ্যালুতে স্টোর হইল থ্রি এই পুরো নোটটা যেখানে আমাদের একটা ডাটা ভ্যালু আছে এবং নেক্সট ভ্যালু আছে তো যখন আমরা এই লুপটা চলতেছে তখন একে একে সবার প্রথমে প্রিন্ট ভ্যালু ডট ডাটা ভ্যালু মানে হচ্ছে টু প্রিন্ট হবে তারপর নিউ প্রিন্ট ভ্যালু ইজ ইকুয়ালস টু প্রিন্ট ভ্যালু ডট নেক্সট তার মানে টু এর নেক্সট ভ্যালুটা নতুন প্রিন্ট ভ্যালু হয়ে যাবে তারপর আবারও থ্রি এ প্রিন্ট ভ্যালুর ডাটা ভ্যালুটা প্রিন্ট হবে মানে থ্রি প্রিন্ট হবে দেন চেঞ্জ ফোর হয়ে যাবে ফোরের ডাটা ভ্যালুটা প্রিন্ট হবে দেন চেঞ্জ ফাইভ হবে ফাইভের ডাটা ভ্যালুটা প্রিন্ট হবে দেন চেঞ্জ হওয়ার সময় যখন চেঞ্জ হয়ে যাবে তখন সে কন্ডিশনে চেক করবে যে প্রিন্ট ভ্যালু ইজ নট নন কিন্তু এখানে এসে দেখবে যে প্রিন্ট ভ্যালু ইজ ইকুয়ালস টু নাল তার মানে সে হোয়াইল লুপটা স্টপ হয়ে যাবে এখন যদি আমি এখানে গিয়ে জাস্ট লাস্ট লাইনে লিখে দেই প্রিন্ট আমাদের যে লিস্টটা ক্রিয়েট করছিলাম সেটা লিস্ট ওয়ান ডট প্রিন্ট লিস্ট এবং এটাকে আমি এখন রান করি আমি এখানে গিয়ে লিখে দিব পাই লিঙ্কড লিস্ট ডট পাই বানানো ভুল করছি না তো এখন দেখতে পারতেছি এখানে প্রিন্ট হয়ে গেছে টু থ্রি ফোর ফাইভ নন তো আশা করি আপনারা এতটুকু বুঝতে পারছেন যে আসলে এখানে কি হয়েছে সো সবার প্রথমে সে টুটাকে প্রিন্ট করে দিছে থ্রিটাকে প্রিন্ট করে দিছে ফোরটাকে প্রিন্ট করে দিছে ফাইভটাকে প্রিন্ট করে দিছে অ্যান্ড দেন বুঝায় দিছে যে আমাদের লিস্টটা এখানেই শেষ হয়ে গেছে সো এটা ছিল আসলে ট্রাভার্স করা উইদাউট আপনাকে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট দেখার একটা ওয়ে উইদাউট আপনাকে একটা একটা এলিমেন্ট কল করার মাধ্যমে অ্যান্ড আমি পরবর্তীতে আপনাদেরকে শেখাবো কীভাবে ইউজার থেকে ইনপুট নিতে হয় এখানে এভাবে একটা লিস্ট ফিল করার বদলে সো এখন আমাদের কাছে আমাদের কাছে একটা পুরো একটা লিস্ট আছে যেটাকে আমরা সরাসরি প্রিন্ট করে দেখতে পড়তেছি এখন আমাদেরকে জানতে হবে যে কীভাবে আমরা আসলে ইনসার্ট করতে পারি আমাদের লিস্টের ভেতর সো আমি বললাম যে আমি টু এর আগে একটা এলিমেন্টকে ইন ইনসার্ট করতে চাই টু এর আগে যেহেতু আমরা এলিমেন্টকে ইনসার্ট করব টু হচ্ছে আমাদের হেড ভ্যালু সো টু এর আগে একটা এলিমেন্ট আমি ইনসার্ট করব ওয়ান সো ওয়ানটাকে ইনসার্ট করার পর আমাদের কি হবে টু হেড ভ্যালু আর থাকবে না ওয়ানটা আমাদের হেড ভ্যালু হয়ে যাবে এবং ওয়ান একটা নোট যেটা আমাদেরকে ক্রিয়েট করতে হবে সো টু আর এখানে আমাদের একটা ওয়ান হয়ে যাবে সো আমাদের হেড ভ্যালুটাকে চেঞ্জ করে আমাদেরকে ওয়ান করতে হবে এবং ওয়ানের একটা নোট ক্রিয়েট করতে হবে যেটা আমরা এখন করতে চাইতেছি সো সবার প্রথমে আমি হেড ভ্যালুর ভেতরেই কারণ হেড ভ্যালুতেই আমাদের পুরো লিস্ট আছে এখানে একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করে দিব এবং এটার নাম দিয়ে দিব আমি নিউ ভ্যালু এবং এখানে আমি সেলফ প্যারামিটারটাকে দিব এবং আমরা যে ভ্যালুটাকে ইনসার্ট করতে চাই সেটাকে দিয়ে দিব সো নিউ ভ্যালু ইজ ইকুয়ালস টু সেলফ ড কমা ভ্যালু অ্যান্ড আমি বানান নামটাকে একটু চেঞ্জ করে দিতেছি এটার নাম আমি দিতে চাই নিউ ইনসার্ট কারণ ভেতরে আমি একটা কি বলো এটাকে ভ্যারিয়েবল ইউজ করব যেটার নাম আমি নিউ ভ্যালু দিতে চাইতেছি সো সেলফ ডট নিউ ভ্যালু ইজ ইকোয়েস্ট আমি সেট করে দিব একটা নোট ক্রিয়েট করব যেহেতু আমরা আমাদের একটা নোট ক্লাস উপরেই আসে সেই নোট ক্লাসের ভেতরে আমি আমার ভ্যালুটাকে পাস করে দিব তাহলে ভ্যালুটা হবে আমাদের ওয়ান সো এখানে আমি নতুন একটা ভ্যালু ক্রিয়েট করতে চাইতেছি যেটার ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান এখন আমাদের কি করতে হবে এখন আমাদেরকে করতে হবে যে টুটাকে চেঞ্জ করে টুটা ছিল আমাদের হেড ভ্যালু এখন আমাদের ওয়ানটাকে হেড ভ্যালু করে দিতে হবে এবং টুটাকে হেড ভ্যালু করার আগে আমাদেরকে দেখতে হবে ওয়ানের নেক্সট ভ্যালু হচ্ছে আসলে আমাদের যে হেড ভ্যালু ছিল সেটা সো আমি এখানে সেট করে দিব সেলফ ডট নিউ ভ্যালু ডট নেক্সট ইজ ইকুয়ালস টু হবে আমাদের যে আগের পর পূর্ববর্তী হেড ভ্যালু ছিল সেটা তাহলে সেলফ ডট হেড ভ্যালু তাহলে এটা আমরা বুঝতে পারলাম যে 
टू हे वन नेक्सट भू एवं के हेड भैलूटा के निव कर सेट करते हैं और जो निव हेड भैलूट आल्फ डट हेड भैलू इजिकल्स टू हो जाए सेल्फ डट निव भूटा सो आशा करी ये अपन का कन्फ्यूजिंग ना अपन के देखा जिनिटा जो आसल की करी सो हमें नतून एक भैलू इन्सार्ट करब जो हे वन टूर आगे इन्सार्ट कर देव ता वन एर नेक्सट भैलू है टू जेटा आगे हेड भैलू छो ये कारण एखे एक हेड भैलू दिए दीसि जे निव भू डट नेक्सट इक्ल्स टू सेल्फ डट हेड भैलू आगे हेड भैलूटा के रेफार करते एंड तर लाइने लिखे दीसि सेल्फ डट हेड भैलू एट निव हेड भैलू निव हेड भैलूटा हो जाए जो निव भैलूटा आता सो निव भैलूटार भेतरे वन स्टोर हो जाता से जेटा नतून हेड भैलू एवं हेड भैलूर नेक्सट भैलू हो जाता से टू सो एखे एक एक्सचेज होता से और ये निव भैलूटा के डिक्लेयर कर दीसी सेल्फ डट निव भैलू इज इक्ल्स टू नोट वन द्वारा तो हमें कि है नोट जो क्लसटा छो से क्लसर भेतरे इनिशियलाइजारे चले जाए डाटा भैलू हिसाब से डाटा भैलूते हमें वन स्टोर हो जाए नेक्सट भैलूते नन छो जेटा एख चेज कर दीते हेड भैलू धारा और नतून हेड भैलू हिसाब से असाइन कर दीते निव भैलूटा के सो एदीर फांगशन के रान करी तो हमें एक भू एड हो जाता के रान करब एवं एखे किस कारण हमें निव भू के कल कर निव भू के कल करते हैं एखे हमें वन ना दिए दिए दिल भू निव भू के जो कल करी सो एखे हमें दिए दीते लिस्ट वान डट निव भू सरि एखे निव भू ना लिस्ट वन डट निव इन्सार्ट एटार भेतरे हमें एक भू दिए दिल वन एवं वन ए चले जाए रान करार पर हमें एखे देखो एखे एक एर देखा नोट हमें बनाने भूल करसी नोट है बड़ो हाथ एन दिए एंड फिक्स कर दी अपन सामने तो एन रान करार पर हमें देखते पर प्रिंट हो गए वन टू थ्री फोर फाइव इटे बड़ो करते तो आशा करी अपना ये देखते हैं ये देखते को समस्या होता से ना अपन वन टू थ्री फोर फाइव एड हो गए आप चाहे आक बार लिस्ट वन डट निव भू के कल करते एखे आसले एक लिस्टर सवार फार्स्टर भैलूते एड करा शिखते एक हज बड़ल नम्बर दिए दिल ये आक बार कल कर लोले देखो वन आगे ही हज बड़ल नम्बर चले आसे तो वन आगे चले आसे वन टू थ्री फोर वन टू फोर वन तर वन टू थ्री फोर फाइव एभवे आप जो बड़ो इच्छा एक लिस्ट के तैरी कर फिलते परि और एन लास्टलि भिडियोर जो लास्ट कन्टेंट से हेरा एक लिस्टर शेषे नतून एक डाटा के एंट्री करते सो एखे फाइव हे शेष आगे वन के इन्सार्ट कर लास्ट भैलू हिसाब से इन्सार्ट करते फाइव सो फाइवर भेतरे फाइवर पर भैलू के इन्सार्ट करब जो लिस्टर नतून भैलू है सो हमें सेम भाव और एक फांगशन डिफाइन कर डिफाइन यटार नाम दिए दिल लास्ट इन्सार्ट लास्ट इन्सार्टर भेतरे हमें सेल्फा के दिए दिलमेंटा भैलू के पास कर देव जो कौन इन्सार्ट करते जा सो लास्ट इन्सार्टर बल्ला कि प्रत्येक भैलू जाए से खुजे जो लास्ट भैलू कौन लास्ट भैलू जदि नाल से नाल परिवर्ते एक भैलू के इन्सार्ट कर देखने सिक्स इन्सार्ट कर दिल एंड दें सिक्सर भैलूटा अपना अपनी नाल हो जाए सो हम एक लूप चलाते हैं आसल कथा जो आसले एखे क्य करते चाची से हिसाब से सो सब प्रथम थे से चेक करते थको जो जो लूपटा चलाब जो नाल भैलूटा कथाय कारण के खुजते हैं लास्ट भैलू को लास्ट भैलूटा खोजार पर नाल जो पे जा नाल के रिप्लेस करब सिक्स द्वारा एवं सिक्स नतून एक नोट जेटार नेक्सट भैलू है नाल आशा करी ये अपन कन्फ्यूजिंग ना एक तो द्रुत गेसि बार अपन के बोले दीते आसले कि नाल छो भू सो हम एक लूप चाल जार मध्यमें खुजब जो कथाय आसले नाल भैलूटा के पाइते जेहेतु आप नाल भैलूटा के पाई तरह फाइव और नाली हमारे लास्ट नोट 
সো ফাইভ এবং নালি হচ্ছে যেহেতু আমাদের লাস্ট নোড এই নোডের টাকে আমরা ধরে নিব ফাইভটাকেই ধরে নিব আমাদের লাস্ট নোট হিসাবে এবং এটার নেক্সট ভ্যালুটাকে সেট করে দিব সিক্স আকারে এবং সিক্স যেহেতু আমাদের নিউ একটা নোট হয়ে যাবে প্রত্যেকটা নোডেরই নেক্সট ভ্যালু নাল এটা কোনো কিছুর সাথে কানেক্ট থাকবে না সো এটা রিপ্লেস হয়ে যাবে সিক্স দ্বারা সো নালটাকে আমরা রিপ্লেস করতেছি সিক্স দিয়ে এখন যদি আমি এটাকে রিমুভ করে দেই এখন আমরা সবার প্রথমে চেক করব ইফ সেলফ ডট হেড ভ্যালু ইস ইকুয়ালস টু নান কি না এটা আমরা চেক করে নেব যে আমাদের যে শুরুর ভ্যালুটা আছে হেড ভ্যালুটাই আমাদের নান কি না যদি নান হয় তাহলে আমরা হেড ভ্যালুতেই আমাদের ভ্যালুটাকে ইনসার্ট করে দিতে পারি সো সবার প্রথমে আমি আমাদের যে একটা আগেরটার মতোই একটা নোট ক্রিয়েট করে নিব এটার নাম দিয়ে দিলাম সেলফ ডট লাস্ট ভ্যালু এবং আমি নোটটাকে ক্রিয়েট করে নিতেছি এখানে নোটের ভেতরে ভ্যালুটাকে পাস করে দিলাম এখন চেক করব যে আসলে আমাদের সেলফ ডট হেড ভ্যালুতে কিছু আছে কিনা ইফ সেলফ ডট হেড ভ্যালু ইজ ইকুয়ালস টু নান তাহলে আমরা কি করব সেলফ ডট হেড ভ্যালু ইজ ইকুয়ালস টু আমাদের লাস্ট সরি সেলফ ডট লাস্ট ভ্যালু সো এটা আমাদের ইনসার্ট এখানে হয়ে গেল এখন আমাদেরকে চেক করতে হবে যে আমাদের হোয়াইল লুপের মাধ্যমে যে লাস্ট ভ্যালু কোনটা এবং লাস্ট ভ্যালু যদি আমরা না পাই তাহলে আমরা বারবার এটাকে চেঞ্জ করে করে দেখব অ্যান্ড লাস্টলি আমরা এটাকে রিটার্ন করে দিতে হবে রিটার্ন না করলে আমাদের ফাংশনটা চলতে থাকবে সো আমি এটাকে রিটার্ন করে দিতেছি যেন আমার ফাংশনটা স্টপ হয়ে যায় আপনা আপনি অ্যান্ড এখন আমরা একটা ভ্যালুকে খোঁজার চেষ্টা করব যেটা হবে আমাদের লাস্ট আমি এটাকে জাস্ট একটা ভ্যারিয়েবল দিয়ে দিতেছি এবং লাস্টটা হবে আমাদের সেলফ ডট হেড ভ্যালুটা যদি আমাদের হেড ভ্যালুতে একটা ভ্যালু থাইকা থাকে যেহেতু আমাদের এখানে ওয়ান আসে সেহেতু এটা নান না সে যেন চেক করতে পারে বারবার পরবর্তী আকারে চেক করতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের হেড ভ্যালুর মানে নোডের যে নেক্সট ভ্যালু আছে সেটা আমাদের কাছে নাল না হইতেছে সে পর্যন্ত আমরা খুঁজতে থাকব সো এখন আমরা লিখব হোয়াইল লাস্ট ডট নেক্সট ইস কলন দিয়ে দিছি কারণ হচ্ছে যে আমরা জাস্ট চেক করতেছি লাস্ট ভ্যালুটা নান কি না যদি নান না হয় আর যারা জানেন না যে এখানে আমরা কোনো কন্ডিশন জাস্ট লিখে দিলেই ট্রু এবং ফলস হলেই হয় যদি আমরা লাস্ট ডট নেক্সট মানে হচ্ছে যে এটার যদি নেক্সট কোনো ভ্যালু থাকে তাহলে ট্রু রিটার্ন করবে যদি না থাকে তাহলে ফলস রিটার্ন করবে ফলস রিটার্ন করলে আমাদের হোয়াইল লুপটা চলবে না যারা আমার পাইথনের টিউটোরিয়াল ফুল টিউটোরিয়াল দেখেন নাই তারা প্লিজ ওয়াইল লুপিংয়ের জিনিসটা দেখে আসবেন সেখানে আমি এটা নিয়ে একটু কথা বলছি অ্যান্ড ওয়াইল লাস্ট ডট নেক্সট আমি চেক করব আমাদের লাস্টটাকে চেঞ্জ করে দেবো লাস্ট ইজ ইকুয়ালস টু লাস্ট ডট নেক্সট ভ্যালু সো লাস্ট ডট নেক্সট হওয়ার মানে হচ্ছে যে বারবার আমরা চেক করে যেতেছি ওয়ান থেকে টু তে যেতেছি টু থেকে থ্রিতে যেতেছি থ্রি এর নেক্সট ভ্যালু ফোরে যেতেছি ফোর এর নেক্সট ভ্যালু ফাইভে যেতেছি ফাইভ এর নেক্সট ভ্যালু সিক্সে যাবো সিক্স এর নেক্সট ভ্যালু নালে যাওয়ার পর দেখবো যে আমাদের আর কোনো ভ্যালু নাই সেহেতু আমাদের লাস্ট ভ্যালুটা আমরা এখানে ফিক্স করে দিতে পারতেছি এবং লাস্ট ভ্যালুতে আমরা ফিক্স করে দেবো লাস্ট ডট নেক্সট ভ্যালু ইজ ইকুয়ালস টু আমাদের যে সেলফ ডট লাস্ট ভ্যালুটা ছিল সেটা আমরা যেটা নতুনভাবে তৈরি করছিলাম নোড আকারে সেটাকে আমরা অ্যাড করে দেব সো লাস্ট ভ্যালু এখানে সেট করে দিলাম সো আমাদের ফাংশন এখানেই আসলে শেষ হয়ে গেছে আমাদের কাজ শেষ যে আমরা হোয়াইল লুপের মাধ্যমে ট্রাভার্স করে চেক করে ফেলছি এবং চেক করার পর লাস্টের যে নাল ভ্যালুটা ছিল নেক্সট ভ্যালু নাল ছিল সেটাতে আমরা লাস্ট ভ্যালুটাকে অ্যাড করে দিয়েছি এখানে কি হয়েছে সেটা আমি আরেকবার বলি ট্রাভার্সিংয়ের মাধ্যমে আমি আসলে ফার্স্টের ভ্যালু থেকে একেবারে লাস্ট পর্যন্ত নাল আছে কি না সেটাকে চেক করছি নাল পাওয়ার পর নালটাকে আমি রিপ্লেস করছি রিপ্লেস করার মানে হচ্ছে লাস্ট ডট নেক্সট ইজ ইকুয়াল টু সেলফ ডট লাস্ট ভ্যালু সেলফ ডট লাস্ট ভ্যালু মানে হচ্ছে নতুন একটা নোট যে নোডের একটা ডাটা ভ্যালু আছে উপরে গেলে যে নোটের একটা ডাটা ভ্যালু আছে এবং একটা নেক্সট ভ্যালু আছে যেটা আবারও নান আকারে আছে এখন আমি এখানে আমার ফাংশনটাকে কল করব লিস্ট ওয়ান বানানে ভুল করতেছি আমি আবার লিস্ট বার বার আমি সেম ভুলটা করতেছি লিস্ট ওয়ান ডট লাস্ট ইনসার্ট এখানে আমি একটা ভ্যালু ইনসার্ট করে দিলাম সিক্স এখন আমি আমার লিস্টটাকে প্রিন্ট করব যদি প্রিন্ট করি তাহলে ঠিকঠাক মতো প্রিন্ট হওয়ার কথা 
অ্যান্ড হ্যাঁ সো সবার প্রথমে হজবরল নাম্বারটা তারপর ওয়ান তারপর টু তারপর থ্রি তারপর ফোর তারপর ফাইভ তারপর সিক্স তারপর নান তার মানে হচ্ছে এরপর আর কোনো ভ্যালু নাই সেহেতু সিক্সটা ইন্টার ইনসার্ট হয়ে গেছে সিক্সের সাথে আমি আরও একটা ভ্যালুকে ইনসার্ট করে লাস্টলি চেক করে নিব এটাকে কপি করে নিয়ে পেস্ট করে দিলাম অ্যান্ড দেন এখানে আমি লিখে দিলাম হজ বড়ল আরেকটা নাম্বার বিশাল বড় একটা নাম্বার হয়েছে যেটার কোনো প্রয়োজন ছিল না অ্যান্ড রান করার পর দেখবো আমাদের সবার প্রথমে হজ বড়ল তারপর ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তারপর হজ বড়ল নাম্বার অ্যান্ড দেন নান সো এটাই ছিল আসলে আজকে পাইথনের দ্বারা লিঙ্ক লিস্টের ইনসার্সন ডিলিশন ইনসার্সন প্রসেসটা ফার্স্টে কীভাবে ইনসার্ট করতে হয় এবং লাস্টে কীভাবে ইনসার্ট করতে হয় পরবর্তীতে ভিডিওতে আমরা শিখব আসলে দুইটা এলিমেন্টের মাঝখানে কীভাবে আমরা ইনসার্ট করব সেটা আপনারা হয়তো বা ইজিলি বুঝতে পারবেন অ্যান্ড এই ভিডিওতে আমরা আরও অনেক কিছু শেখার পরবর্তী ভিডিওতে আমরা ডিলিশন প্রসেসটাও শিখবো আসলে তো আশা করি আপনারা ওই ভিডিওটার জন্য ওয়েট করবেন এই ভিডিওটা ভালো লাগছে আশা করি আপনাদের আমি আপনাদেরকে ভালো মতো বুঝাইতে পারছি সো আজকের টাই পর্যন্তই সো কেমন লাগলো ভিডিওটা আশা করি ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লাগছে ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে যে আওয়াজটা আজ আছে সেগুলো আপনাদের বেশি জ্বালায় নেই অ্যান্ড আমি যথেষ্ট চেষ্টা করতেছি আপনাদের জন্য ভালো কোয়ালিটির ভিডিও তৈরি করার আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন একটা কমেন্ট করবেন একটা শেয়ার দিয়ে যাবেন কারণ শেয়ার করলে আমার ভালো লাগে আমার মনে শান্তি লাগে যদি আগের বার আমি বলছিলাম যে সাবস্ক্রাইব করলে আমার মনে ভালো লাগে আমার শান্তি লাগে তো রোজা রমজান মাস আমার রোজা ধরছে চরমভাবে অ্যান্ড এখানে আমি প্রায় এক ঘন্টা ধরে বক বক করতেছি আজকে ভিডিওটা করতে অনেক কষ্ট হয়েছে আসল কথা অনেক কষ্ট হয়েছে যাই হোক সো আজকে এই পর্যন্তই সিউলেটার